Điều đặc biệt của huấn luyện viên Kim Sang Sik, mối lo lớn với VFF thời huấn luyện viên Chu Xie sẽ không tái diễn. Trong ngày ra mắt truyền thông Việt Nam, ông Kim Sang Sik đã có những chia sẻ rất thân tình với ông Park Hang Seo và điều đó gợi mở không ít các vấn đề. Ông Park Hang Seo là một người thầy, người anh kính trọng, huấn luyện viên Park có nhiều vất vả và khó khăn, đạt được nhiều thành tích xuất sắc và tôi rất bất ngờ cũng như cảm ơn bó hoa của ông Park Hang Seo. Tôi tin tưởng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tôi có thể giúp cho Việt Nam tìm kiếm và đào tạo cầu thủ tốt. Tôi luôn lắng nghe và tiếp thu những gì mà người tiền nhiệm chỉ bảo. Trước khi dẫn ra đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi nhận được nhiều sự chia sẻ của ông Park Hang Seo. Ông Park nói nhiều về kinh nghiệm quý báu, nói tôi rằng hãy lãnh đạo, kết nối các cầu thủ có được kết quả tốt. Và đây như là điểm tương đồng đối với tôi, tôi sẽ xây dựng đội bóng như vậy giúp cho các cầu thủ có được sự phát triển tốt nhất. Đây là những gì mà ông Kim Sang Sik đã chia sẻ thẳng thắn với ông Park Hang Seo trong ngày chính thức nhậm chức thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực tế thì không có nhiều huấn luyện viên thoải mái nói về người tiền nhiệm như cách mà ông Kim Sang Sik chia sẻ. Bản thân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc cũng đã nói, tôi luôn lắng nghe, tiêu thụ những gì mà người tiền nhiệm chỉ bảo. Đấy là một sự khiêm tốn rất lớn, đặc biệt đến từ vị huấn luyện viên trưởng mà không ít người hâm mộ Việt Nam còn hơi lo lắng về mặt tính cách. Tại sao lại nói như vậy? Bởi lẽ là khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Duyên Bắc Hyundai Moto, huấn luyện viên Kim từng bị chỉ trích vì khá cứng nhắc trong cách sử dụng nhân sự, sẵn sàng gạt bỏ nhiều công thần và trọng dụng các ngôi sao trẻ. Ông Kim khi đó cũng đã có phốt đối đầu với người hâm mộ Duyên Bắc Hyundai Moto khi thành tích của đội bóng bị xa sút. Đây cũng là những gì mà huấn luyện viên Chu Xie đã làm tại Việt Nam, bất chấp rất nhiều lời khuyên và nhận lại thất bại, lại phải rời đi. Tuy nhiên, theo như bình luận viên Quang Tùng thì chúng ta không thể đánh đồng mọi chuyện lại với nhau. Bản thân huấn luyện viên Chu Xie thực ra đã nhiều lần tỏ ra cứng nhắc về cách làm việc, cũng như là đối đầu với người hâm mộ ở các nơi công tác cũ. Còn với trường hợp của huấn luyện viên Kim Sang Sik, câu chuyện đó mới diễn ra chỉ có một lần. Không ai dám đảm bảo mọi chuyện sẽ lặp lại hoặc không những thất bại trong quá khứ có thể sẽ khiến cho ông ấy phải thay đổi. Bình luận viên Quang Tùng nói về ông Kim Sang Sik. Và với việc ông Kim tỏ ra cực kỳ khiêm tốn trong ngày ra mắt truyền thông Việt Nam, có thể phần nào yên tâm rằng vị trí lược gia này sẽ hiểu cách để vận hành tuyển quốc gia chúng ta, cũng như là giao tiếp cùng truyền thông và người hâm mộ ở nơi đây. Cần phải biết, mỗi lo tái diễn câu chuyện sung khắc như thời ông Chu Xê là rất lớn không chỉ trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, mà còn là cả với chính người hâm VFF. Đến mức VFF đã tổ chức một hội đồng với trách nhiệm chuyên để góp ý cùng tân huấn luyện viên cả chuyên môn lẫn cách ứng xử để nếu như lúc nào câu đó xảy ra. Nói về hội đồng và sự ràng buộc kỳ lạ này, VFF dành cho tân huấn luyện viên trưởng bình luận viên Quang Tùng thôn lên. Câu chuyện nghe qua thì tưởng không có gì đặc biệt thế nhưng thực ra nó lại rất lạ. Ta hiếm khi thấy trong bóng đá thế giới có thể VFF đã đạt được thỏa thuận cùng tân huấn luyện viên trưởng về câu chuyện liên quan đến đội bóng này. Thế nhưng nếu như quả thật khi có vấn đề xảy ra, nó sẽ hoạt động như thế nào? Đó là câu chuyện thật là khó nói. Đúng như vậy, có thể VFF đã nghĩ ra phương án phòng xa khi mà tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam rơi vào tình huống khó xử giống như là huấn luyện viên Chu Xie. Thế nhưng thực tế thì để phương án đấy phát huy hiệu quả là không hề đơn giản. Cách tốt nhất vẫn là làm sao để cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, cụ thể đó là ông Kim Sang Sik, không xung khắc với chúng ta như cách mà huấn luyện viên Chu Xie đã làm. Mà như phân tích ở trên, sự thân thiện, khiêm tốn ban đầu của ông Kim Sang Sik là khá lớn. Nếu như ông Kim khiêm tốn nhiều là ông nói thật, thì mọi chuyện sẽ càng dễ để thuận buồm xuôi gió. Xét về mặt chuyên môn, dĩ nhiên là ông Kim sẽ có những dấu ấn của riêng mình, nhưng học hỏi kỹ từ thầy Park, gắn kết đội tuyển Việt Nam, cách giải quyết các câu chuyện bên lề, thói quen, tình cảnh các ngôi sao là điều cực kỳ quý giá. Thời gian thì đang đếm ngược, ông Kim lại đang tích cực để theo dõi V-League để có thể chờ tới ngày lần đầu triệu tập tuyển Việt Nam cho hai trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Khi đó chúng ta sẽ bước đầu xem ông Kim Sang Sik trực tiếp làm việc với tuyển Việt Nam. Mong là với tài năng của vị huấn luyện viên trưởng này kèm với đó là những hướng dẫn từ thầy Park, mọi chuyện sẽ ổn. Để như bình luận viên Quang Tùng nói, thì thời gian qua chúng ta xem các thầy các cấp tuyển Thái Lan, Indonesia đá mà xanh cả mắt. Vậy thì đừng có nói cao xa, nhiệm vụ đầu tiên của ông Kim Sang Sik đó sẽ là khôi phục lòng tin cho bóng đá Việt Nam, ít nhất là tại sân chơi khu vực. Có thể là việc vô địch AFC Cup sẽ không giúp cho tuyển Việt Nam gần hơn với vòng chung kết World Cup, nhưng mà để mở ra thì trước nhất chúng ta cần phải thể hiện được sức mạnh ở gần cái đã. Những thách thức nào đang chờ huấn luyện viên trưở
Theo như dữ liệu của Google Trend 3 ngày gần đây tại Việt Nam, lượng tìm kiếm huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik chỉ tương ứng với một nửa so với người tiền nhiệm Chu Xie, dù cho nhà cầm quân người Hàn mới là đang dẫn đầu đội tuyển và cả U23 Việt Nam. Còn nếu như so với lượng tìm kiếm thì ông Kim những ngày gần đây so với Chu Xie lúc được bổ nhiệm năm ngoái thì huấn luyện viên người Pháp vẫn gây sốt gấp khoảng 4 lần. Có lẽ sức nóng về huấn luyện viên đội tuyển hiện tại không còn được như ngày xưa. Đó là điều khó khăn nhưng cũng có thể là thuận lợi với ông Kim trong 2 năm hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin của EVNPS, VFF đặt mục tiêu ông Kim phải đưa tuyển Việt Nam vào đến bán kết của AFF 2024, bán kết SEA Games 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Những chỉ tiêu này là không cao bởi đội đã làm được trong kỳ gần đây của giải đấu kể trên. Nói cách khác, áp lực của ông Kim đang phải chịu là khó có thể so được với Chu Xie, người kế nhiệm huấn luyện viên thành công nhất lịch sử đội tuyển và cả U23 Việt Nam như là Park Hang-seo. Tuy nhiên thì công việc trước mắt của ông Kim thì cũng không đơn giản dù chỉ là hoàn thành chỉ tiêu. Niềm tin của người hâm mộ xuống thấp nhất sau nhiều năm. Điều này đồng nghĩa với là sự quan tâm của dư luận, doanh nghiệp và cả các nhà tài trợ lên đội tuyển có thể sụt giảm. Khán giả thì có thể không còn đến sân đông như ngày xưa, đồng nghĩa là đội sẽ giảm đi một phần sức mạnh mỗi khi thi đấu. Vì thế mà nhiệm vụ đầu tiên mà ông Kim cần phải làm có lẽ là vực lại niềm tin nơi người hâm mộ. Việc này không thể hoàn thành được qua lời nói mà phải là kết quả và màn trình diễn thi đấu. Tạp chí Hàn Quốc K-League United chỉ ra một yếu tố mà huấn luyện viên Kim cần phải làm ngay ở đội tuyển đó là cần phải cải thiện khả năng tấn công của đội tuyển. Khâu tấn công của đội tuyển thời Chu Xie là rất tệ. Tạp chí tiếng Anh của K-League có viết: Đội thường không tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm khi mà gặp phải những đội tạo ra cơ hội khi mà gặp những đối thủ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn một chút. Nếu như đội bóng thắng hay chỉ là tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong trận đấu gặp chủ nhà Iraq ở vòng loại World Cup tháng 6 năm 2024, huấn luyện viên Kim chắc chắn sẽ bắt đầu được người hâm mộ yêu mến. Trong các trận đấu chính thức thời huấn luyện viên Chu Xie, đội chỉ ghi được trung bình 0,8 bàn cho mỗi trận, tương ứng với một nửa so với thời ông Lương Park. Người hâm mộ luôn muốn đội tuyển chế tấn công hay ít nhất đó là ghi bàn và tạo ra nhiều cơ hội. Đội dưới trướng của ông Park thì có thể không nổi bật về khả năng tấn công nhưng lại tỏ ra hiệu quả ở tình huống cố định. Tuy nhiên, chế tấn công thì luôn khó hơn là phòng ngự. Theo huấn luyện viên Pep Guardiola, bởi ông có thể dạy cầu thủ cách phòng ngự, còn tấn công thì phụ thuộc nhiều hơn vào kỹ năng của từng người. Việc khó nhất trong bóng đá đó là đưa bóng vào lưới. Ông từng nói khi còn làm việc ở Barca, ghi bàn là một nhiệm vụ khó khăn. Với tuyển Việt Nam, công việc này có lẽ còn khó hơn bởi các tiền đạo thì không có nhiều cơ hội thi đấu ở V-League. Chẳng hạn tiền vệ Nguyễn Thái Sơn mới có 21 tuổi, đã là trụ cột của tuyến giữa câu lạc bộ Thanh Hóa, đá chính 16 trong 17 trận mùa này, hay là hồ vệ Phan Tuấn Tài thường xuyên được chơi ở thể công, nhưng các tiền đạo nội hoặc phải giạt biên như Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Văn Toàn, hoặc là dự bị cho ngoại binh như là Nguyễn Văn Tùng hay Nhâm Mạnh Dũng. Các tiền vệ biên ở V-League cũng được chỉ đạo tạt bóng bổng nhiều cho ngoại binh dùng sức mạnh thể hình dứt điểm. Nhưng nếu như họ lên tuyển và vẫn chơi như vậy, thì đạo trung tâm khó tranh bóng bổng với các trung vệ quốc tế cao to. Nguyễn Tiến Linh, Văn Tùng, Mạnh Dũng cao khoảng 1m8 nhưng hầu vệ đối thủ thường ở mức 1m85 hoặc là hơn như vậy. Tiến Linh là tiền đạo nội hiếm hoi được đá chính thường xuyên tại câu lạc bộ thay vì phải giạt biên. Nhưng nằm trong nhóm tuyển xa sút so với thời đỉnh cao dưới chướng của ông Park vì chấn thương hay là phòng độ. Bên cạnh Quang Hải, Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Trân Đinh Trọng, Hồ Tấn Tài hay Đoàn Văn Hậu. Vì thế mà cây League United chỉ ra rằng nhiệm vụ quan trọng tiếp theo với huấn luyện viên Kim đó là giúp cho các cầu thủ của thế hệ vàng tìm lại được phong độ. Người hâm mộ thì muốn xem liệu Quang Hải, Hoàng Đức hay Hùng Dũng sẽ thi đấu ra làm sao hay là liệu có được chơi dưới chướng của huấn luyện viên Kim hay không. Tạp chí có viết, còn những cầu thủ trẻ Chu Xie được trọng dụng như là Thái Sơn, Võ Minh Trọng hay Tuấn Tài, liệu có còn được đá chính với huấn luyện viên mới? Nhóm cầu thủ kể trên, ngoài Hùng Dũng, đều còn vài năm nữa mới sang tuổi 30, nên là vẫn còn ở đỉnh cao phong độ trên lý thuyết. Liệu huấn luyện viên Kim sẽ dùng lại người cũ hay tìm kiếm những gương mặt mới để thay máu cho đội tuyển? Đội tuyển thì không còn gì để mất cả, nên huấn luyện viên Kim sẽ có nhiều cơ hội để thử nghiệm nhân sự trong khoảng 7 tháng tới, trước khi dự áp cấp 2024. Trong khi Indonesia ngày càng mạnh lên nhiều vào cầu thủ nhập tịch, còn Thái Lan thì vẫn là nhà đương kim vô địch. Thầy cho kim nếu như vào chung kết thì cũng được xem như là một thành công lớn.